Oi, boa tarde, como você está? Tudo bem e você, Olga? Tudo bom? Tudo bom, obrigada. Feliz de conversar com você. Ah, eu também, que coisa boa. Nossa, que bom que já deu certo, né? Desculpe aí se eu mudei também a Ah, data. não se preocupe. Tudo bem, tudo bem, não se preocupe. Eu Bom, compreendo que você está, está muito ocupada. é, a agenda sempre cheia, né? Mas É. vamos lá, me fale de onde você fala, qual é a sua nacionalidade. Ah, eu sou mexicana, morando nos Estados Unidos. Estou morando na Califórnia. Na Califórnia, ai, que legal. Ah, tem Eu muito tenho 42 por... anos. Opa, bem jovem, então, bem jovem. Ah, não parece, Bem tarde. não parece. Não parece, parece bem menos. Ah, obrigada. E você, tem muitos brasileiros, brasileiras por aí? Tem muito, sim. Sim, quando, às vezes, quando eu vou para as lojas, dá para escutar um, um que outro brasileiro falando aí, né? Que legal, bom, bom, então tem oportunidade de conhecer alguns brasileiros. Sim, sim. sim. Sim, um, eu conheci um, um casal brasileiro um, antigamente, quando eu morava no outro prédio, e, e conheci um casal brasileiro, e aí foi que eu conheci essa língua, né? Eu escutei eles falarem e me apaixonei pela língua. Ah, que legal! Então, sim, Foi assim sim. que, que começou o seu, o seu interesse pelo português? Foi, Sim. foi sim. <risos> Entendi, por conta de uns vizinhos, então, vizinhos brasileiros. Os vizinhos. Ah, É. <risos> sim, porque quando eles... é, é, é parecido né, com o espanhol, ao mesmo tempo, peraí, tem alguma coisa diferente, né? Sim, sim, eu escutei elas, então eu fiquei assim, nossa, e que, que língua é essa? Eu gostaria de aprender também. E aí perguntei para eles, eles falaram para mim, somos, somos brasileiros. E eles estavam tentando falar espanhol também, então dá para entender. Perfeito, legal, legal, então. E, bom, e daí você já começou a aprender português nesse momento ou não? Não, eu acho que eu comecei um ano depois que conheci eles. E aí eu comecei a procurar por um aplicativo para eu aprender, então eu achei o, o Duolingo, e, mas é muito básico, né? Eu aprendi somente frases e palavras, vocabulário, e aí eu comecei a procurar na internet, e, e eu encontrei você no, no Facebook, <risos> Uhum. Ah. Foi no Facebook. Sim, eu estava rolando para baixo, né? E aí o Facebook sugeriu a sua página. Então, eu comecei a ver o conteúdo e gostei bastante. Legal isso. Isso foi quando? Foi exatamente quando isso? Acho que três, faz três, quatro anos, mais ou menos. Três anos, três Tá. anos. Ah, legal. Eu sou da turma 14. Da turma 14. Nossa, entendi. Entendi. E aí você começou a acompanhar os conteúdos, falou, nossa, tô aprendendo, tô... Que bom. Aí começou a, a sentir mais a língua, então. É, sim, depois eu procurei o seu canal no YouTube e comecei a ver su seus vídeos também aí e depois um, eu comprei o seu curso. Legal, Sim, gostei isso, muito. isso 2021, né? 2021, turma É, 14, sim. isso, Uhum. legal. Aí Sim. você começou com o curso, você sabia falar alguma coisa quando você entrou no curso? Como que estava? Ah, só um pouquinho, acho que o meu nível de português era muito básico. E depois, quando eu fiz o, o curso, comecei a falar mais e, e escrever mais. Eu escrevia todos, um, tentava escrever um, os exercícios 
para praticar escrita também. Uhum. Ótimo, ótimo. Sim, gostei muito do curso porque ele está bem estruturado, é, bem organizado, e isso que eu gostei bastante também. Porque eu pegava informações de um lado, do outro, assim, quando eu comecei. E com o curso, eu acho que melhorei bastante. Mas você está falando lindamente, Olga. Você está assim, <risos> nossa, numa perfeição que está muito boa. Está muito boa mesmo. A pronúncia está é. ótima. Nossa, está muito boa mesmo. De verdade, Obrigada. de verdade. <risos> Aham, nossa, que legal. Você já falou com alguns brasileiros? Eles uh, já ouviram você falando em português? Alguns brasileiros? Falei, falei sim. É, eles me, me dizem mesmo que a minha pronúncia está bem. <risos> sim. Isso. E quando que você sentiu, assim, você percebeu que você podia falar em português, que você realmente podia ter uma conversa e teve um momento, assim, que você falou, nossa, eu realmente agora entendo eles e eu posso falar com eles. Você, você teve um momento, assim? Sim, acho que depois que eu acabei o curso, eu um, acho que comecei a... Um falar melhor o português, então um, é isso. <risos> Já sentiu. E você? Eu comecei a ver filmes também e conteúdo de todo tipo no Facebook, por exemplo, um, receitas brasileiras e coisas assim do tipo. Legal, <risos> porque já abriu um, um novo universo, né? Já abriu um outro um outro mundo, né? Na verdade, Sim. né? Agora. É legal. E como que você se sentia antes de ter feito fluente, de ter realmente aprendido o português? E como você se sente agora, assim, com a língua, com a conquista da língua, assim? Como que você se sente? Um, antes eu sentia que não, não dava para ter uma conversação, uma conversa com as pessoas uh, por causa uh, da... Do da minha pronúncia, que não, não pronunciava bem, não, não falava assim tão... Não era fluente, né? Uhum. E depois, ficava depois insegura, muito... ficava insegura. É, sim. E depois do curso eu fiquei mais... Um, como se fala? É, é segura? Com fala confiança. Segura? É, com, com confiança. confiança, sim, confiança. É. Que bom. Que bom isso, né? Uhum. E agora Sim. você tem mais essa ferramenta, então. Tenho, tenho. Uhum. Que legal, que legal. Puxa, Olga, que coisa boa. Uhum. É. E como que... Não sei, família, sua família ou amigos, o que, que eles reagiram? O que, que eles falam sobre isso, de você estar agora fluente em português? Eles sabem, ah, perceberam? Me... Sabem, sim. A minha filha, ela, ela quer um, aprender também. Estou ensinando uh, para ela. Ai, que é... legal! Sim, sim, ela gosta da língua. Perfeito. <risos> aprender. Estou ensinando uh, para ela. <risos> Olha só, tá vendo? Já está ganhando mais, né? Não é só é. ali. Né? Agora você pode ensinar também. Ai, que presente, nossa. <risos> Isso não tem preço, né, Olga? Poder ensinar agora não. a sua filha. Ela vai crescer não, também, fluente, vai poder né, se comunicar depois, fluente também, né, na língua. Sim, sim. Até no meu trabalho, às vezes nós temos uh, pessoas, eu sou assistente de médico, então, às vezes, tem pessoas uh, de diferentes partes uh, do mundo, de outros países. Tem brasileiros também que, que chegam aí. E, então, um, às vezes, tem brasileiros que não falam bem inglês. E aí, dá, um, a gente traduz. Né? E... Cadê a Olga? Chama a Olga para vir aqui <risos> falar com esses brasileiros. <risos> Sim. Ai, que perfeito! Você virou uhum. a intérprete agora, então. Pois é. 
Ai, que delícia, puxa vida, que coisa boa, Olga, que legal, hein? Nossa, você se imaginava assim antes que você ia conseguir estar tá nessa situação, Não. assim, sendo a intérprete? Não, não imaginava, não. Mas eu estou muito feliz. Que bom, Sim. que bom, puxa vida. Ah, é uma língua, bom, você está aí nos Estados Unidos, você sabe, né, não é fácil, né, é, não dominar e o quanto é difícil, né, conseguir aprender uma língua também, né. É, sim, sim, é difícil, mas Mas ah, você eu dominei. conseguiu, <risos> Consegui. você conseguiu mesmo, puxa vida, olha, que alegria. E qual foi a parte mais difícil, teve alguma parte assim que você falou, nossa, isso é muito difícil. a pronúncia, ou não sei, teve algum momento que você pensou até em desistir de não aprender mais, falar assim, ah, não dá, não dá, isso não é para mim. Não, eu nunca pensei em desistir, na verdade, eu gosto muito do, do idioma, gosto muito de tudo que tem a ver com o Brasil, a cultura, tudo, então eu acho que eu me esforcei bastante né, em aprender, e teve algumas dificuldades aí, mas um, eu, eu estava sempre um, querendo aprender mais, e... Não foi um problema para mim essas dificuldades, porque eu estudei uh, mais uh, para um, entender bem, né? Olha, que... oh, tá vendo? <risos> Todo mérito seu, todo mérito Acho que seu. foi o subjuntivo que deu um pouquinho de problema. <risos> <risos> Eles são né, mais diferentes, né? São os diferentes ali, né? Aham. Ai, mas que legal, Olga, que legal. Puxa vida. E há muito tempo que você mora aí na, nos Estados Unidos, na Califórnia? Uhum. É, acho que é mais de 20 anos Ah, que eu já, moro aqui, mas... sim. Gente, já é uma americana, né? Metade da vida meio americana, norte-americana, metade mexicana já, né? sim. Já tem uma dupla nacionalidade e agora nascendo uma terceira aí brasileira. <risos> que Falo legal. italiano também e estou aprendendo francês. Ai, que linda! <risos> Sim, eu estou apaixonada pelas línguas, Ai, parabéns. gosto muito. Sim, Ai, sim. <risos> que bom, que bom. Ai, isso é muito bom, né? Porque uma língua é outra coisa, né? São mundos né, que vão se abrindo né, na nossa vida, não é? É, sim, sim. Legal. E que exemplo que você é para sua filha, né? E para sua família, porque aprendendo uma língua agora, né? Não tão jovenzinha, né? Não tem mais Uhum. 20 anos, né? Já passou dos 20. <risos> é, E sim, falar, sim. não, eu vou aprender, e realmente foi até o fim. Nossa, você é um grande exemplo para ela, nossa, de perseverança, né? De ser uma mulher estudiosa, capaz, que realmente vai, que faz, que realiza. Isso é muito bom. E um exemplo, ele vale mais do que mil palavras, né, Olga? Para os filhos, porque não adianta você falar para ela estudar se você não é essa pessoa. Agora, você estudando, você foi um grande exemplo, está sendo um grande exemplo para ela, viu? É. Que Sim, bom. obrigada. É, parabéns, parabéns duplamente aí pela grande mãe, por esse exemplo de mãe que você está sendo, porque não é todo mundo, né, que, que realmente se dedica, né, e fala assim, ah, não tenho tempo, não quero, ou não tenho mais idade, não quero estudar agora, né, já passei dos meus 20 anos, não quero mais estudar agora. E você não, você foi e foi até atrás mesmo, olha, parabéns de verdade, viu, tô muito feliz Sim, por você. sim, muito obrigada. Ela vai aprender, ela, ela quer realmente aprender, estou ensinando para ela, e ela já fala algumas palavras, umas frases, eu fico muito feliz por Ai, isso. que lindo. E é bom que daí você vai praticando, né? Você pode ir já falando com ela alguns comandos básicos, né? Sei lá, já tomou banho, por exemplo? Vamos comer, né? Até coisinhas assim do dia a dia já dá para ir falando, né? Sim, sim. Ai, que legal, Olga. Olha, uma honra falar com você, viu? Estou muito feliz de verdade, viu? Ah, obrigada.
Obrigada, um prazer conversar, conversar com você. <risos> Ai, o prazer é todo meu. Você está realmente 110% fluente, está muito bem mesmo, pronúncia ótima, vocabulário, estrutura, está tudo perfeito. E, e claro, né? A gente, você sabe, você gosta de estudar línguas, você sabe que uma língua a gente nunca termina, a verdade é essa, Nunca. né? Sempre É, tem, nunca termina. <risos> sempre tem coisinhas novas para aprender, expressões, mas agora são detalhes, né? Toda a estrutura. O que você precisava, você tem agora. É. é, ainda porque, ainda porque o, os idiomas também vão evoluindo, né? Então, a pessoa, a gente tem, tem que aprender novas palavras, novas expressões. Exato. Isso. É. Exato, porque vai mudando, vai mudando né, com o tempo. Então, satisfação, felicidades para você. Desejo que a língua portuguesa traga muitas e muitas alegrias para você. E eu tenho certeza que vai trazer, que vai abrir ainda muitas portas na sua vida, muitas surpresas boas. Pode esperar que vai acontecer. Ah, tá bom. Muito obrigada pelos bons desejos. Imagina. <risos> E ok. um beijinho para sua filha também. Um beijo para Ah, ela. Qual é, qual é o nome dela? Diana. Diana. Ah, manda um beijinho então para a Diana. E Tá. <risos> bons estudos para ela também. Espero que ela logo, logo também esteja falando lindamente igual a mãe. Tá bom. Tá bom? Ok. Grande abraço para você. <risos> Beijo. Para você também. Ó. Beijo, tá? Felicidades. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.